ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు భారత వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు దూరదర్శన్ నమస్కారం రైతు నేస్తానికి స్వాగతం నేల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు సూచనలు ఇవ్వటానికి ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు డాక్టర్ వై ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఆదిలాబాద్ నుంచి వచ్చారు వారిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ ముందుగా చెప్పండి అసలు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ ఏ రకాల నేలలు విస్తరించి ఉన్నాయంటారు మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే వివిధ రకాలైనటువంటి నేలలు విస్తరించి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎర్ర నేలలు నల్ల నేలలు ఎర్ర నేలలు కూడా మనం చూసినట్టయితే ఇంకా దుబ్బ నేలలు కావచ్చు చలకా నేలలు కావచ్చు అదేవిధంగా లాటరైట్ నేలలు కావచ్చు ముఖ్యంగా నల్లరేగడి భూములు కూడా మనం చూసినట్టయితే మధ్యస్థ లోతున్నటువంటి నల్లరేగడి భూములు లోతు తక్కువ ఉన్నటువంటి నల్లరేగడి భూములు సున్నంతో కూడినటువంటి నల్లరేగడి భూములు లోతు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి నల్ల భూములు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఏర్పడే నేల స్వభావాన్ని బట్టి మనకు వివిధ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ నేలలు విస్తరించి ఉన్నాయి సో వీటిలో కూడా వివిధ రకాల అంటే లక్షణాలు కూడా ఆ నేల ఇక్కడ ఏ ఏ పద్ధతులు అయితే ఏర్పడిందో దాన్ని బట్టి కూడా దాని యొక్క లక్షణాలు కూడా మనకు వేరు వేరుగా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మీరు వివిధ రకాల నేలలు విస్తరించి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు మరి నేలల ఆరోగ్యం పరంగా తీసుకుంటే అంటే వాటి సారవంతాన్ని తీసుకుంటే ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేల ఆరోగ్యం అనేది మనము నేల యొక్క భౌతిక లక్షణాలు కావచ్చు రసాయనిక లక్షణాలు కావచ్చు అదేవిధంగా జీవ సంబంధ లక్షణాలు ఈ మూడింటి ఆధారంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం సో అక్కడ నేల ఏర్పడే విధానాన్ని బట్టి నేల భౌతిక లక్షణాలు మారుతూ ఉంటాయి రసాయనిక లక్షణాలు మారుతూ ఉంటాయి జీవ సంబంధ అంటే ఇంకొకటి యాజమాన్య పద్ధతుల ఆధారంగా కూడా ఈరోజు మన యాజమాన్య పద్ధతులు రైతు ఏ విధంగా చేస్తున్న దాన్ని బట్టి కూడా దాని యొక్క నేల ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా మార్పు మార్పు చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం గమనించినట్టయితే ముఖ్యంగా నేల పరంగా చూసినట్టయితే ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఇప్పుడు దుబ్బ నేలలు లోతు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆ చలకా భూములలో నీటి నిర్వహించుకునే శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నల్లరేగడి భూములు అనుకుంటుంది మనకు ఎక్కువగా వాటర్ స్టాగ్నేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా వీటన్నిట్లో కూడా మనకు ఈ నత్రజన్ కావచ్చు లభ్య నత్రజన్ కావచ్చు బాసురం కావచ్చు పొటాషియం కావచ్చు వీటి యొక్క స్థాయి చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్నది ముఖ్యంగా సేంద్రియ కర్బనం శాతం కూడా చాలా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే అన్ని నేలలో కూడా మనకు ఈ సేంద్రియ కర్బనం యొక్క శాతం తగ్గిపోయింది రెండవది మనం ఓవరాల్ గమనించినట్టయితే మనం ఒకే రకమైన ఎరువులను ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ పోషకాల యొక్క సమతుల్యత అనేది దెబ్బ గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇంకొకటి చాలా మొక్క మొక్కకు ఉపయోగపడే రకాల చాలా పోషకాలు నత్రజన్ కావచ్చు బాసురం కావచ్చు పొటాషియం కావచ్చు అదేవిధంగా ద్వితీయ పోషకాలు అయినటువంటి కాల్షియము మెగ్నీషియము అదేవిధంగా గంధకము ఇంకా మొక్కకు తక్కువ మోతాదులో ఉపయోగపడేటువంటి జింకు కావచ్చు ఐరన్ కావచ్చు కాపరు మ్యాంగనీస్ ఇవన్నీ కూడా భూమిలో చాలా ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈరోజు మనం లోపించినట్టుగా గమనిస్తాను సో ఇవన్నీ ఇంకొకటి జీవ సంబంధం అంటే ఈ వానపాములు కావచ్చు మనం ఏదైతే చెప్తూ ఉంటాం ఒక నేల ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నదని మనం ఏ విధంగా ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఆ నేలలో ఈ ఇటువంటి వానపాములు కానీ ఎప్పుడాల గుర్రాలు కానీ ఇటువంటి చాలా రకాల రకరకాల చిన్న చిన్న సూక్ష్మ జీవులు ఉన్నట్టయితే ఆ నేల సారవంతంగా ఉన్నదని మనం చెప్తాం అయితే చాలా చోట్ల ఈ రూపులు మనం గమనించినట్టయితే ఈ నేల యొక్క ఆరోగ్యం పూర్తిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా దెబ్బతున్నట్టుగా మనం గమనిస్తా ఉన్నాం అన్నట్టు మరి నేలల సారవంతత తగ్గడానికి కారణాలు ఏంటంటారు అయితే ఈ నేల సారవంతత తగ్గడానికి గల చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఒకే రకమైన పంటను రైతు సోదలు వాడడము రెండవది పంట మార్పిడి చేయకపోవడము మూడవది ఏంటంటే ఎక్కువగా 
కేవలము నత్రయని బాసరం సంబంధించినటువంటి ఎరువులను ఎక్కువగా వాడడం మిగిలిన ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ద్వితీయ పోషకాలు కావచ్చు ఈ సూక్ష్మ పోషకాలను నెగ్లెక్ట్ చేయడము చాలా తక్కువ మోతాదులో ఈ పంట చేయాలలో వేయడము ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉన్నది ఇంకొకటి ఏదైతే మనకు పంట అవశేషాలు ఏదైతే ఉంటుందో ఈ పంట అవశేషాలని మళ్ళీ మనము భూమిలో కలియదున్నట్లేదు కలియదున్నకుండా దాన్ని కూడా మనం కాలబెడతా ఉన్నాం సో అదొక ప్రధాన సమస్య ఇంకొక ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్టు సమస్యాత్మక భూములు అంటే ఒకే రకమైన ఎరువులు వేసుకోకపోవడం వల్ల మనకు చాలా చోట్ల కూడా సమస్యాత్మక భూములు అంటే చౌడు భూములుగా చౌడు భూములలో ఈ పాలు చౌడు కానీ కారు చౌడు కానీ ఇటువంటి భూములు ఎక్కువ ఏర్పడడం కాంప్లెక్స్ ఎరువుల్ని పైపాటుగా ఎక్కువ వేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నారు భూసార ఆధారితంగా ఎరువులు వేసుకోవట్లేదు చాలా చోట్ల కూడా మనం గమనించినట్టయితే అండ్ రెండవది ఇంకొకటి మనము పంట మార్పిడి చేసేటప్పుడు ఈ లెగ్యూమినెస్ పప్పు జాతి పంటలను ఎక్కువగా సాగు చేయకపోవడం అంతర పంటలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టకపోవడం ఇవన్నిటి యొక్క పర్యవసనమే ఈరోజు నేలలో ఈ సారవంతుడు అంటే నేలకు సంబంధించినటువంటి ఈ సేంద్రియ కర్బనం యొక్క స్థాయి తగ్గిపోవడము దానితో ఓవరాల్గా నేల యొక్క భౌతిక లక్షణాలు మారిపోతున్నాయి రసాయనిక లక్షణాలు రసాయనిక లక్షణాలు ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే నేల లభ్య నత్రజన్ కావచ్చు బాసరం పొటాషియం కావచ్చు తర్వాత లవణాల శాతం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకు మార్పుకు లోనవుతున్నాయి దానివల్ల కూడా మనకు ఓవరాల్గా చూసినట్టయితే ఇది నేల సారం తగ్గడంతో పాటు ఇది పంటపై ప్రభావితం చూపుతూ ఉన్నది అన్నట్టు మరి నేల సారవంతతను పెంపొందించడానికి ఏ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేల ఆరోగ్యవంతం ఉన్నదని ఎప్పుడు చెప్తాం అంటే దాని యొక్క భౌతిక లక్షణాలని రసాయనిక జీవ సంబంధ లక్షణాలు బట్టి మనం ఒక నేల ఆరోగ్యవంతంగా సారవంతంగా ఉందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక పంట పెరుగుదలలో ఈ సారవంతత అనేది చాలా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అంటే నేల సారవంత ఎంత బాగా ఉంటే పంట పెరుగుదల అంత బాగా ఉండి తద్వారా దిగుబడి కూడా ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం నేల ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ రైతు స్థాయిలో చేసుకోవాల్సింది ప్రతి చైన్లో కూడా ఈ భూసార పరీక్షలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది భూసార పరీక్షలు చేసుకోవడం వల్ల మొదటిగా ఆ నేలలో ఎటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి భౌతిక లక్షణాలు కావచ్చు ఈ వివిధ రకాల పోషకాల స్థాయి కావచ్చు దాన్ని మొత్తం కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం ఒకే రకమైన పంటను కానీ ఏదైనా పంటను కానీ మనం ఏ విధంగా భూసార పరీక్ష చేసుకోకుండా మనం చేయడం వల్ల మనకు దాని పోషకాల స్థాయి తెలియకుండా మనం విచ్చలవిడిగా రసాయనిక ఎరువులు వాడుకుంటూ పోతున్నాం ఈ రసాయనిక ఎరువులు ఒక ఏదైనా ఒక రసాయనిక ఎరువులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరియా కావచ్చు లేకపోతే డిఏపీ కావచ్చు బాసరం సంబంధించిన ఎరువులు కావచ్చు ఒకటి ఎక్కువ మోతాదులో వేసినప్పుడు మిగిలిన మొక్కకు ఉపయోగపడే మిగతా రకాల పోషకాలు తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దానివల్ల ఇప్పుడు సూక్ష్మ పోషకాలు కానీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక నత్రజన్ మాత్రం లోపించినటువంటి మన భూములలో ఈరోజు దాదాపు పది పన్నెండు రకాల పోషకాలు ఒక మొక్క మొక్కకు పోయిపడే పది పన్నెండు పోషకాలు భూమిలో లోపించి ఉన్నాయి దీనికల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే కేవలం ఒకే రకమైన ఎరువుల్ని మనం విచ్చలవిడిగా వాడడం సో దీనికి మనం తప్పనిసరిగా భూసార పరీక్షలు చేసుకున్నట్టయితే మనకు అందులో నత్రజన స్థా పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది బాసరం శాతం ఎంత ఉంది పొటాషియం ఎంత ఉంది అదేవిధంగా సూక్ష్మ స్థాయి ఎలా ఉంది తర్వాత లవణాల శాతం ఎలా ఉంది ఉదయన సూచిక ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాని ఆధారంగా మనం ఏ పంట వేసుకోవాలి ఏ ఎరువు వేసుకోవాలి ఎంత మోతాదులో వేసుకోవాలి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఓకే సార్ ఫస్ట్ కాల్ రెడీగా ఉన్నారు నెల్లూరు నుంచి వెంకరెడ్డి గారు నమస్తే వెంకరెడ్డి గారు సార్ తో మాట్లాడండి మీ ప్రశ్న ఏంటో అడగండి చెప్పండి సార్ మేము మాది ఒక బ్లాక్ సైడ్ సార్ మాది నెల్లూరు సార్ మాది చెప్పండి సార్ కిలోమీటర్ తోలు పోస్ట్ సార్ మాములుగా ఏండి చెరువుమట్టి వేసుకోవచ్చు అండి చెరువుమట్టి సాధారణంగా అయితే మనకు ఈ తేలికపాటి భూముల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంటుంది నల్లరేగడి భూములను మనం వేసుకోవచ్చు అయితే చెరువుమట్టి వేసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా మనకు ఈ ఎక్కువ దాంట్లో ఈ ఒండ్రు రేగడి శాతం ఆల్రెడీ భూములు ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే మనం అంతగా అవసరం లేదు ఈ ఒండ్రు రేగడి శాతం తక్కువ ఉండి ఇసుక ఉన్నటువంటి భూములలో మనం చెరువుమట్టి వేసుకోవాలి రెండవది చెరువుమట్టి వేసుకునేటప్పుడు మనం ఎంత మోతాదులో వేసుకోవాలో చూసుకోవాలి తేలికపాటి భూములు అయితే మనం యాభై ట్రాక్టర్ లోడ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు మామూలుగా అయితే ఒక ఇరవై నుండి ఇరవై ట్రాక్టర్ లోడ్స్ వేసుకోవచ్చు చెరువు మట్టి వేసుకునే ముందు ఇంకొకటి తప్పనిసరిగా మీరు ఆ చెరువు మట్టిని పరీక్ష చేయించుకోండి దాంట్లో లవణాల శాతం ఎంత ఉంది ఉదయజన సూచిక శాతం ఎంత ఉంది తెలుసుకోండి దాన్ని అది మోతాదులో ఉన్నట్టు అంటే మనకు ఏడు పాయింట్ ఐదు నుండి ఎనిమిది లోపల ఉన్నట్టయితేనే మనం ఆ చెరువు మట్టిని తీసుకొని మనము ఈ ఎండాకాలంలో వేసుకొని చేసుకున్నట్టయితే మనకు దాంట్లో నీటిని నిర్వహించిన శక్తి పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది నష్టం ఏమి వేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఒకటి మాత్రం మీరు ఆ చెరువు మట్టిని తోలేటప్పుడు మాత్రం కంపల్సరిగా ఆ భూసార పరీక్ష చేయించు చెరువు మట్
బాగుందమ్మా సాకులు నువ్వు బాగానే చెప్తావు అవునండి నేను స్కూల్కే వెళ్ళాను ఫామ్ స్కూల్ అక్కడ రైతులకు పొలాల్లో దిగుబడి ఎలా పెంచుకోవాలో నేర్పుతారు అంటే మట్టిని బట్టి సరైన ఎరువు మంచి విత్తనాలు ఇంకా అవసరాన్ని బట్టి వాడవలసిన కీటకనాశనులు దానివల్ల తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభం ఇదిగోండి మీ డబ్బు దీంతో మీ బాకీ పూర్తిగా చెల్లు सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम जन सहकारी की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाए जन जन ने इस क्रांति ने है विश्वास जगाया हम सब ने मिलकर विकास का परिचय सहकारिता है अपने विकास की पहचान कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी विराम तरह रईत नेता तिगे स्वागत सर इंदा ने सारवंत विविध अंशाई मैं इनके समग्र एर याजमा समग्र एर याजमा अंत इन मन चूस नई सोल रसायन एर मतमे आधार पड़े अला ఏదైతే సమగ్ర ఎరువుల యాజమాన్యంలో ఒక రసాయనిక ఎరువులతో పాటు సేంద్రియ ఎరువుల్ని సేంద్రియ ఎరువుల్లో చాలా రకాలు ముఖ్యంగా పచ్చిరొట్టి ఎరువులు కావచ్చు లేకపోతే లేకపోతే అంతర పంటలు సాగు చేసుకోవడం ద్వారా కావచ్చు ఇంతకుముందు రైస్ చెప్పినట్టు చెరువు మట్టి వేసుకోవడం ద్వారా కావచ్చు తర్వాత ఈ విధంగా వివిధ రకాల యాజమాన్య పద్ధతులు ఆచరించి మనం చేసుకోవడం వల్ల అన్ని సమపాలలో మనము పోషకాలను మొక్కకు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కేవలం రసాయనిక ఎరువులు వేయడం వల్ల ఏమైతుందంటే కాలక్రమేణా నేలలన్నీ కూడా మనకు ఎక్కువగా చౌడు భూములుగా మారడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం బ్యాలెన్స్డ్గా ఈ పశువుల ఎరువులతో స్టార్ట్ చేసి మనకు అన్ని ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అన్ని పద్ధతులు మనం ఆచరించడం వల్ల ఒక బ్యాలెన్స్డ్ వేల పోవడం వల్ల మొక్కకు ఈ భౌతిక నేల యొక్క భౌతిక లక్షణాలు మారడమే కాకుండా రసాయనిక లక్షణాలు కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడం వల్ల జీవ సంబంధ లక్షణాలు ఇవి ఇందుకు చెప్పినట్టు ఈ వానపాములు ఇవన్నీ కూడా పెరగడంతో మనకు పోషకాల లభ్యత అనేది పెరిగి మొక్క నేల సారవంతత పెరుగుతుంది తద్వారా మొక్క పెరుగుదల దిగుబడి కూడా బాగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే భూసార ఆధారిత ఎరువులు అంటే ఏంటి సార్ ఇప్పుడు భూసార ఆధారిత ఎరువులు అంటే ఇప్పుడు మనం కంపల్సరీ మనం ఏ భూమిలో అయితే మనం పంట పండించాలనుకుంటున్నామో దాంట్లో టెస్ట్ చేసుకోవడం సాయిల్ టెస్టింగ్ అంటే కంపల్సరీ ఒక మనం వేసే ప్రాంతం నుండి ఒక రెండున్నర ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు ఒకే విధంగా ఉన్నట్టయితే ఒక పది నుండి పన్నెండు చోట్ల మనము ఒక పదిహేను సెంటీమీటర్ లోతులో మనం మట్టి నమూనా సేకరించవలసి ఉంటుంది ఆ సేకరించినటువంటి మట్టిని మనము నాలుగు భాగాలు చేసుకుని దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం దాన్ని నాలుగు భాగాలు చేసుకుని రెండు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి భాగాలను తీసేసుకుని మళ్ళీ కలిపి ఒక చివరికి ఒక అద్దె కిలో మనకు వచ్చే విధంగా తీసుకొని దాన్ని మనం ఈ భూసార పరీక్ష సాయిల్ టెస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో మనకేం తెలుస్తుందంటే ఆ నేల నేల ఉన్న లక్షణాలు ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా రసాయనిక లక్షణాలు నేలలో ఉదయని సూచిక పిహెచ్ అంటాం ఎలా ఉంది తర్వాత ర లవణాల శాతం ఎలా ఉంది ఆ లవణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మనకు పంటకు పడికి రాదు జర్మినేషన్ మొక్క మొలకెత్తే శాతం తగ్గిపోతుంటుంది పంట పెరుగుదల దెబ్బతింటుంది సో లవణాల శాతం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా మొక్కకు ఉపయోగపడే నత్రజని కావచ్చు బాసరం కావచ్చు పొటాషియం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి అవి తక్కువగా ఉన్నాయా మధ్యస్థంగా ఉన్నాయా ఎక్కువ ఉన్నాయి దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ భూమిలో ఆల్రెడీ ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి మనం అంత మోతాదులు ఎక్కువగా ఎరువులు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ తక్కువగా ఉన్నాయి ఆ భూమిలో తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే సిఫారసు చేసిన దానికన్నా ఒక ముప్పై శాతం అధికంగా వేసుకోవడానికి అవకాశం ఒకవేళ ఆ నేలలు మధ్యస్థంగా ఉన్నాయి అనుకున్నట్టయితే మనం ఏదైతే ఒక పంటకు ఎరువులను సిఫారసు చేస్తామో అంతే మోతాదులో వేసుకోవడానికి అవకాశం సో దీనివల్ల అన్ని రకాల పోషకాల యొక్క స్థాయిని తెలుసుకోవడం తద్వారా మనం ఎంత మోతాదులో ఎరువులు వేసుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది భూసార పరీక్షల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది తప్పనిసరిగా ప్రతి రైతు రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేసుకోవాలి కంటిన్యూస్గా రెండు మూడు పంటలు పండిస్తే ప్రతి సంవత్సరం చేసుకున్నా కూడా మనకు ఎటువంటి నష్టం లేదు పోషకాల స్థాయి తెలుసుకొని తద్వారా మనము ఎరువులపై అనవసరంగా పెట్టే ఖర్చును మనం తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మంచి దిగుబడి కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే సార్ మరి పంట అవశేషాలను మన భూమిలో కలిగేది ఉండడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటారు ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తే చాలా పంటలు సాగు చేస్తున్నాయి ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే ఎక్కువగా పత్తి దాదాపు చూసినట్టయితే పంట అవశేషాలు చాలా ఎక్కువగా మనం కాలబెడతా ఉన్నాం దాదాపు యావరేజ్గా మనం చూసినా కూడా పత్తి నుండి రెండు టన్నుల పత్తి కట్టే వస్తుంది ఒక టన్ను పత్తి కట్ట నుండి దాదాపు మనం దాన్ని మనం కాలబెట్టకుండా 
దాన్ని అందులోనే మనం ఇప్పుడు షెడ్డర్ అనే కొత్త కొత్త యంత్రాలు వచ్చాయి వాటిని మనం అందులో పెట్టి కలేదున్నడం ద్వారా మనకు ఒక టన్ను పతి కట్టను కలేదున్నతే పది కిలోల నత్రజన్ వరకు ఒక రెండు కిలోల బాసరము పదిహేను రెండు కిలోల పొటాషియం రావడానికి అవకాశం సో దీనివల్ల ఉద్దేశం ఏంటంటే ముఖ్యంగా సేంద్రియ కర్బణం పెరుగుతుంది ఈ అవశేషాలని మనం కాలబెట్టకుండా ఆ భూమిలో అలాగే మళ్ళీ దాన్ని కలేదుండడం వల్ల సేంద్రియ కర్బణం యొక్క శాతం పెరుగుతుంది లభ్య నత్రజన్ బాసరం పొటాషియం స్థాయి పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా వీటిని ఇవి కుల్లడం వల్ల ముఖ్యంగా ఏదైనా ఈ చౌడు భూములు అనేటువంటి ఉన్నట్టయితే అవి కూడా మళ్ళీ నేల బాగుపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది నేత నీ నీరు నిల్వహించుకునే శక్తి కావచ్చు ఇంకించుకునే శక్తి కానీ మనకు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఏ పంట పండించినా కూడా మనం దాన్ని మనం కాలబెట్టకుండా వివిధ పద్ధతుల్లో మనం వాటిని మనం ఆ భూమిలో కలిగి ఉండుకోవడం వల్ల తప్పనిసరిగా నేల యొక్క ఈ సేంద్రియ కర్మణ శాతం పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా మొక్క పెరుగుదల దిగుబడి పెరగడానికి అవకాశం అంటే ఒక రకంగా రైతులకి వాళ్ళ ఖర్చులు కూడా చాలా తక్కువ మనకు ఈ ఎరువుల ద్వారా ఏదైతే ఖర్చు అవుతుందో అది పూర్తిగా మనం తగ్గి అవకాశం ఉంటుంది నేల కూడా సారవంతత పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సార్ ఇందాక కాలర్ కూడా అడిగారు చెరువు మట్టిని మనం పంట చెల్లెలో కలియదుండటం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి అన్ని సందర్భాల్లో సాధ్యమవుతుందంటారు ఇప్పుడు చెరువు మట్టి అనేది మనకు చెరువు మట్టిలో ఒంటరు రేగడి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది చెరువు మట్టి ఎక్కువగా మనం ఎక్కడ వాడుతామంటే ఎక్కడైతే తేలికపాటి భూములు ఉన్నాయో ఇసుక భూములు ఉన్నాయో అక్కడ చాలా ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అటువంటి నీళ్ళలో నీటిని నిల్వహించుకునే శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆ ప్రాంతాల్లో తర్వాత దాంట్లో చాలా పోషక లోపాలు నత్రజన్ కావచ్చు బాసరం పొటాషియం యొక్క ఈ లోపాలు ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది సేంద్రియ కర్బణ శాతం కూడా తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ చెరువు మట్టిని మనం వేసుకోవడం ద్వారా వీటిని వీటి శాతాన్ని మనం ఈ ఒండ్రు రేగడి శాతాన్ని పెంచుకోవడం వల్ల నిల్వహించుకునే నీటిని నిల్వహించుకునే శక్తిని మనం పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే నీటిని నిల్వహించుకునే శక్తి పెరుగుతుందో మొక్క కూడా ఏపుగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా దిగుబడి కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అయితే చెరువు మట్టిని ఎప్పుడు వేయాలి ఎంత మోతాదులో వేయాలి అనే దాన్ని మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం పోవాల్సి ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం మనము ఈ ఎండాకాలంలో మార్చి ఏప్రిల్ మాసంలో మనం ఈ చెరువు మట్టిని తోలుకోవచ్చు దాదాపు ఒక ఎకరానికి ఇరవై ఐదు ట్రాక్టర్ లోడ్స్ కూడా మనం వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో చెరువు మట్టిలో ఏముంటాయంటే ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఒండ్రు రేగడి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత అంతేకాకుండా ముఖ్యమైన పోషకాలు అయినటువంటి నత్రజన్ కావచ్చు బాసురం కావచ్చు పొటాషియం యొక్క స్థాయి కావచ్చు వివిధ రకాల సూక్ష్మ పోషకాలు కూడా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా యాడ్ అవ్వడంతో పాటు ముఖ్యంగా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ తేలికపాటి భూములో అయితే నీటిని నిల్వహించుకున్న శక్తి బాగా పెరగడంతో మనకు దిగుబడి ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సార్ గుంటూరు నుంచి కోటేశ్వరరావు గారు లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే కోటేశ్వరరావు గారు కోటేశ్వరరావు గారు హలో ఓకే చౌడు ఉన్నట్టయితే దాంట్లో మీరు కొన్ని జాగ్రత్త తెల్ల చౌడ కారు చౌడ అనేది రెండు రకాలండి ఈ తెల్ల చౌడు అయితే ఏంటంటే మీకు ఎండాకాలంలో చూసినట్టయితే పైన తెల్లగా తిట్టలగా తెల్లగా కలబడుతూ ఉంటుంది అన్ని ఆ లవణాలన్నీ కూడా పైకి వచ్చి కారు చౌడ అయినట్టయితే మీరు చూసినట్టయితే భూమి అంతా కూడా నల్లగా ఉంటుంది మీరు వర నీళ్లు బాగా ఉన్నట్టయితే కాళ్ళు అందులో కూరకపోతూ ఉంటుంది అన్నట్టు మనం నడిచినప్పుడు లో అటువంటి లక్షణాలు ఉన్నట్టయితే అది కారు చౌడు అంటాము సో ఇక్కడ మీ మీ భూమిలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నదని ఫస్ట్ చూడండి ఒకవేళ లేకపోతే ఎండాకాలంలో చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా ఈ కారు చౌడు ఉన్నట్టయితే బాగా గట్టిగా తయారవుతుంది నేల అంతా కూడా అది మన గుణపంతో కూడా మనం కొట్టినా కూడా సౌండ్ వస్తుంది అంటే పూర్తిగా మనం తీయలేము భూమిలో తవ్వలేము సో ఆ విధంగా కారు చౌడు లక్షణాలు సో ఇటువంటి లక్షణాలు మీరు ఉన్నట్టయితే మీరు తప్పనిసరిగా మీరు బోరు కింద సాగు చేసినా బావుల కింద సాగు చేసినా మీరు పచ్చిరొట్టి ఎరువులు వేసుకోవాలి ఒకటి రెండోది తప్పనిసరిగా జిప్సం వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జిప్సం యొక్క స్థాయి అనేది మినిమం ఒక రెండు టన్నులు ఒక ఎకరానికి వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా మీరు చెప్పినట్టు చాలా ఎక్కువగా చౌడు ఉండి బాగా ఎండిపోతుంది అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఈ జిప్సంను తప్పనిసరిగా ఆరు నుండి ఎనిమిది టన్నుల వరకు ఒక ఎకరానికి వేసుకొని వీటితో పాటు పచ్చిరొట్టి ఎరువుల్ని మనం సాగు చేస్తూ చిన్న చిన్న మడులు చేసుకొని ఆ మడులలో మన జిప్సంను వేసుకొని ఆ నీటిని మనం పూర్తిగా రెండు మూడు రోజుల పాటు ఉంచి ఇంకించినట్టయితే మనం ఈ చౌడును తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇది ఒకటేసారి తగ్గదు మనకు కనీసం ఒక చౌడు స్థాయి ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే మూడు నుండి నాలుగు సార్లు మనం ఈ విధంగా చేసుకుంటూ పోయినట్టయితే కంటిన్యూస్గా మనకు చౌడు స్థాయి తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో రైతు సౌరులు ఒకటేసారి కాకుండా మనం చెప్పినటువంటి సేంద్రియ పద్ధతులు ఈ పచ్చిరొట్టి ఎరువులను సాగు చేస్తూ మనము ఈ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు జిప్సమ్ను ఆరు నుండి ఎనిమిది టన్నుల వరకు మీరు ఎకరానికి వేసుకొని దాన్ని ఇంకించుకోవడం ద్వారా కాలక్రమేణా మనం 
ఏం సమస్య ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఏమైనా లోతు లేదా భూమిలో లోతు లేదా లేకపోతే బండలు ఉన్నాయా లేకపోతే చెవుడు ఉన్నదా మీరు మీ సమస్య ఏంటిది ఒక ఇరవై గుంటలు చెవుడు ఉంటుంది సార్ కొంత చెవుక అదే ఇప్పుడు చౌడు ఇప్పుడు చౌడు ఏమైనా ఉన్నదా అందులో మీకు ఏమైనా పైన తెల్లగా ఈ ఎండాకాలంలో పైన తెల్లగా మెరి ఉన్నదా పా మొత్తం లవణాలు అన్ని కూడా తేరుకుపోయి ఉంటాయి అక్కడ తేరుకపోయి ఉంటాయి పైన అటువంటి లక్షణాలు ఏమైనా కనబడుతున్నాయా లేదా మీరు అట్లా కనబడ్డట్టు అయితే మీరు చిన్న ఏం చేయాలంటే దాన్ని కూడా చిన్న చిన్న మడులు చేసుకోవాలండి మీ భూమిని అంతా కూడా భూమిని చిన్న చిన్న మడులు చేసుకొని దాంట్లో ఒక మంచి నీటిని మనం పంపించి ఒక ఇరవై సెంటీమీటర్ల వరకు నీటిని ఉంచేసి మనము వాటిని ఒక ఒకటి రెండు రోజుల పాటు ఉంచి తర్వాత బయటికి పంపించేయాలి సో అప్పుడు ఏమైతుందంటే ఏవైతే లవణాలు ఉన్నాయో ముఖ్యంగా ఈ కాల్షియం ముఖ్యంగా సోడియం కావచ్చు కాల్షియం మెగ్నీషియం సల్ఫేట్స్ కావచ్చు కార్బోనేట్స్ బైకార్బోనేట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆ నీటిలో పూర్తిగా కరిగిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత కరిగిన తర్వాత మనం ఆ నీటిని బయట తీసివేయడం వల్ల ఇట్లా రెండు మూడు సార్లు చేయడం వల్ల మనకు ఆ లవణాల యొక్క స్థాయి తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటితో పాటు మీరు పచ్చిరొట్ట ఎరువులి ముఖ్యంగా లవణాలు స్థాయి ఎక్కువ ఉందంటారు కాబట్టి దాయించే అలాంటి దాన్ని వేసుకోండి మీరు ఎకరానికి పన్నెండు నుండి పద్నాలుగు కిలోలు మనం వెదజల్లుకున్నట్టయితే దాని ద్వారా మనకు ఎనిమిది నుండి పది టన్నుల పచ్చిరొట్ట ఎరువు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది కుళ్ళడం ద్వారా మనకు ఈ సేంద్రియ ఆమ్లాలు రిలీజ్ కావడం వల్ల ఈ చెవుడు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ పద్ధతులు మీరు ఒక కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటే మనకు చెవుడు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సార్ బ్రేక్ తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం రైతు నిస్తంలో మరో చిన్న విరామం అరే రాఘవ్ విత్తనాలు కొన్నావు కీటనాశకాలు కొన్నావు ఇంకా ఎరువు కొన్నావు వీటన్నిటికీ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది గోపాల్ ఇప్పుడు డబ్బు గురించి ఎందుకు రా దిగులు నా దగ్గర ఇప్పుడు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు ఉంది కార్డు ఇదేమిటి ఏంటా ఇది బ్యాంకు నుండి దొరుకుతుంది ఈ కార్డుతో ఒక పరిమితి వరకు మన పొలానికి ఏమేం సామాన్లు కావాలో ఇవన్నీ కొనొచ్చు అట్టగా నాకు కూడా ఒక కార్డు ఇప్పించు తగే సమీపంలోని బ్యాంకు కు వెళ్ళు కార్డు తీసుకో ఇంకా బోలెడు లాభాన్ని పొందు పరిమళాల గుబాళింపులో మధురాతి మధుర రుచులలో ప్రగతి పథపు తంత్రుల్లో విరిసే చిరునవ్వుల్లో పచ్చ పచ్చని మొక్కల్లో పెద్ద పెద్ద ఆంగళ్లలో తుమ్మెదల ఝంకారంలో సంతోషాల రాకలు ఎన్హెచ్ఎం ఉద్యానశం మా కోరిక మీ చిరునవ్వు విరామం తర్వాత రైతుని ఇష్టానికి తిరిగి స్వాగతం అలాగే సార్ ఇందాక కాలర్ మాట్లాడినట్టుగా ఈ పచ్చిరొట్ట ఎరువులు వేసుకోవటం వల్ల నేల సారవంతతను ఏ విధంగా పెంపొందించుకోవచ్చు అంటారు ఇప్పుడు పచ్చిరొట్ట ఎరువులు అనేది ముఖ్యంగా ఈ వరి సాగు చేసే అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా మనం పచ్చిరొట్ట ఎరువుల్ని వరి పంట కంటే ముందు రెండు నెలల ముందు మనం సాగు చేసుకున్నట్టయితే దాని ద్వారా వచ్చే పచ్చిరొట్టె ద్వారా మనకు ఎక్కువగా సేంద్రియ కర్బనం అనేది రావడం సేంద్రియ పదార్థం రావడంతో ఏదైతే చెవుడు లవణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ లవణాలను తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ పచ్చిరొట్టెలలో కూడా మనము రకరకాలుగా మన నేల యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి ఇంతకుముందు చెవుడు భూములు ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే ఈ దాయించ మనకు అన్నిటికంటే సూటబుల్ అయినటువంటి మంచి పచ్చిరొట్టె దీన్ని మనము దాదాపు మే మాసంలో కానీ జూన్ మొదటి వారంలో కానీ మనం వేసుకోవచ్చు వేసుకొని దాదాపు పన్నెండు నుండి పద్నాలుగు కిలోలు మనం వెదజల్లుకొని మనం ఒక యాభై కిలోల బాసురం వేసుకున్నట్టయితే మనకు తొలి దశలో తర్వాత మనకు కొద్ది పుష్పించే దశకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఏదైతే నాట్లు వేస్తాం నాట్లు వేయడానికి ఒక వారం పది రోజుల ముందు మనం దాన్ని కలే దున్నుకోవాల్సి ఉంటుంది కలే దున్నుకోవడం వల్ల సా వీలైనంత వరకు సేంద్రియ పదార్థం అనేది మనకు ఆ కలే దున్నడం వల్ల కొల్లిపోవడం వల్ల సేంద్రియ పదార్థం యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా మనం ఒక సేంద్రియ ఇది దాయించే లాంటి ఏడ వల్ల ఎనిమిది నుండి పది టన్నుల వరకు మనకు పంట చేనుకు సేంద్రియ పదార్థం రావడానికి అవకాశం ఉంది సో వీటితో పాటు జనుము కావచ్చు తర్వాత పెసర కావచ్చు మినుములు కావచ్చు పిల్లి పెసర కావచ్చు ఇటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి మన అక్కడ ఉన్న స్థాయిని బట్టి మనం ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి గ్రీన్ మెన్యూర్స్ను మనం పచ్చిరొట్టి ఎరువులు వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే కొన్ని ఇప్పుడు గ్రీ పెసర ఇటువంటి అయితే మనకు డ్యూయల్ పర్పస్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఒకవేళ కొద్ది పంటకాలం నీరు నీరు రిలీజ్ కావడం లేట్ అయినట్టయితే మనం పంట కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది లేదంటే మనం అందులో కలిగి దున్నుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓవరాల్గా కూడా చూసినా కూడా మనకు ఈ పెసర్ లాంటివి చేసినట్టయితే రెండు రెండు మూడు టన్నుల వరకు మనకు పచ్చిరొట్టె రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కువ మొత్తం అందులో మనకు పచ్చిరొట్టె రావాలంటే ముఖ్యంగా చౌడు భూములలో మనకు దాయించ అన్నిటికంటే ఉపయుక్తమైనది దాన్ని మనం ఈ మే ఎండింగ్లో కానీ జూన్లో వేసుకున్నట్టయితే మనకు లాభదాయకంగా ఉండడానికి అవకాశం ఓకే సార్ కామారెడ్డి నుంచి నరేష్ గారు లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే నరేష్ గారు 
వరిలో వరిలో అగ్గి తెగులు వస్తుంటారండి దానికి విత్తన శుద్ధి మనం తప్పకుండా చేసుకోవాలి మీరు విత్తన శుద్ధి వేసుకునే అదే నేను చెప్తున్నానండి మీరు అగ్గి తెగులు వస్తుంది అంటున్నారు వరిలో అగ్గి అగ్గి తెగులు అగ్గి తెగుల నివారణకు మనం తొలి దశలోనే విత్తన శుద్ధి తప్పకుండా చేసుకోవాలండి దానికి ఈ కార్బన్ డైజిమ్ అనే మందు దొరుకుతుంది మనం తడి పద్ధతిలో వేసుకున్నట్టయితే మూడు గ్రాముల ఈ కార్బన్ డైజిమ్ను ఒక కిలో విత్తనానికి పట్టించి ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు నానబెట్టండి తర్వాత మన్ మరీ ఇరవై నాలుగు గంటలు మండే కట్టి తర్వాత నారు పోసుకోండి ఆ విధంగా చేసినట్టయితే మనం కొద్దిగా ఈ తొలి దశలో ఈ అగ్గి తెగులు తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఒకవేళ మళ్ళీ వచ్చినట్టయితే మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి ట్రై సైక్లు జోలు కానీ వివిధ రకాలైనటువంటి మన మందులు కూడా మార్కెట్లో ఉన్నాయి వాటిని కూడా ఐసో ప్రత్యులైన రకర వివిధ రకాలైన మందులు ఉన్నాయి వీటిని కూడా మనం కొట్టుకోవచ్చు మీరు తొలి దశలో మాత్రం తప్పకుండా ఈ కార్బన్ డైజన్ మందుతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోండి కొద్దిగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనండి అలాగే ఈ జీవన ఎరువుల వాడకం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటారు ఈ జీవన ఎరువులు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే చాలా సంవత్సరాల నుండి మనం మాట్లాడినప్పటికీ కూడా ఇంతవరకు రైతు స్థాయిలో ఇంకా పోలేదు చెప్పాలంటే అయితే జీవన ఎరువుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దీంట్లో కొన్ని నత్రజన్ని స్థిరీకరించేటువంటి జీవన ఎరువులు ఉంటాయి కొన్ని బాసురాన్ని అందించేటటువంటి జీవన ఎరువులు ఉంటాయి కొన్ని పొటాషియంను అందించేటటువంటి జీవన ఎరువులు కూడా ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా పప్పు జాతి పంటల్లో మనం చూసినట్టయితే ఈ రైజోబియం లాంటి జీవన ఎరువులు మనం వాడుకున్నట్టయితే వేరు బుడిపల్ల సంఖ్య పెంచి వేరు బుడిపల్లో ఉన్నటువంటి ఆ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా గాలిలో ఉన్నటువంటి నత్రజన్ని స్థిరీకరించి మొక్క కందితట్టు చేస్తుంది ఉంది రెండవది అజిటోబ్యాక్టర్ కానీ అజిటో అజోస్పెరిలం లాంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి జీవన ఎరువులు కూడా మనకు ఉన్నాయి మిగతా ఈ పప్పు జాతి పంటలకు కాకుండా మిగతా అన్ని పంటలకు కూడా మనం ఈ పత్తి కానీ సోయా కానీ లేకపోతే సోయా కాకుండా మా మిగతా మిత మొక్కజొన్న కానీ జొన్న కానీ ఇటువంటి పంటలన్నిటి కూడా మనం ఈ అజిటోబ్యాక్టర్ అజోస్పెరిలం లాంటి జీవన ఎరువులు వాడుకోవచ్చు వీటిని కొన్ని విత్తనంతో వేసుకోవచ్చు విత్తనాన్ని విత్తన శుద్ధి ద్వారా రెండవది కొన్ని నేలకు ఒక రెండు కిలోల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజిటో బ్యాక్టర్ కానీ అజస్పిరిలం కానీ ఒక రెండు కిలోల ఈ జీవన ఎరువుని మనము రెండు వందల కిలోల పశువుల ఎరువులు కలుపుకొని మనము వెద చల్లుకున్నట్టయితే మనకు నత్రిజని అందడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటితో పాటు బాసురం సంబంధించినట్టు చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా ఈ పాస్పరస్ సాలిబ్లైజింగ్ బ్యాక్టీరియా అనేటివి ఉంటాయండి ఇవి కూడా మనం ఒక రెండు కిలోల ఈ పాస్పరస్ సాలిబ్లైజింగ్ బ్యాక్టీరియాను రెండు వందల కిలోల పశువుల ఎరువులు కలుపుకొని మనం వెద చల్లుకున్నట్టయితే ఏదైతే భూమిలో లభ్య బాసురం అందుబాటులో లేని లబ్ ఉంటుందో బాసురము ఆ బాసురాన్ని అంతా కూడా మొక్క తీసుకునే విధంగా చేయడంలో ఈ జీవన ఎరువులు తోడ్పడుతూ ఉంటాయి సో వీటిని సీ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు మనము లేదంటే నేలకు అందించడం ద్వారా కూడా మనము గాలిలో ఉన్నటువంటి అత్యధి కావచ్చు లేకపోతే నేలలో ఉన్నటువంటి బాసురం పొటాషియం లాంటివి కూడా నే మొక్కకు అందించే విధంగా చేయడానికి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది ఓకే సార్ అదే మన నుంచి లక్ష్మణ్ గారు లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే లక్ష్మణ్ గారు చెప్పండి సార్తో మాట్లాడండి చెప్పండి ఏదండి చౌడు ఉన్నదా అవును ఇప్పుడు చౌడులో మీ ఏ ఏ రకమైన చౌడు ఉన్నదండి తెల్ల చౌడు ఉందా కారు చౌడు ఉందా నల్ల చౌడు ఉందా తెల్ల చౌడా తెల్ల చౌడు ఉంటే మీరు చిన్నగా మీ భూమిని అంతా కూడా చిన్న చిన్న మడులుగా చేసుకోండి మడులు వేసుకొని నీటిని దాంట్లోకి పంపించండి ఒక ఇరవై సెంటీమీటర్ ఎత్తు పైకి మనం మడులు చేసుకొని దాంట్లో ఫుల్గా నీళ్ళు నింపేసి ఒక రెండు రోజుల పాటు ఉంచేసి తర్వాత ఆ నీటిని మన కాలువ ద్వారా బయటకు పంపించండి సో ఏవైతే లవణాలు అందులో ఉంటాయో అవన్నీ కూడా నీటిలో కరిగి అవన్నీ కూడా మనం బయటకు పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటితో పాటు మీకు నీటి వసతి ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు లేదంటే వర్ష తొలకరి వర్షాలకు కూడా మీరు పచ్చిరొట్టె ఎరువుల్ని మనం సాగు చేసుకోవడం వల్ల ఈ ముఖ్యంగా లవణాల శాతాన్ని తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రెండు చేసినట్టయితే మీకు తెల్ల చోళ్ళు తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీ తెల్ల చౌడు ఉంటే తప్పనిసరిగా జర్మినేషన్ తేడా వస్తుంది అదేవిధంగా మొక్క పెరుగుదలలో కూడా మొలకలు కూడా పంట కూడా ఎగురు దిగుడుగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఇట్లా కంటిన్యూస్గా మీరు చేసుకుంటూ పోయినట్టయితే మీకు ఈ చౌడు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సార్ నేల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు సంబంధించి అక్కడి సూచనలు ఇచ్చారు అలాగే రైతులకు కూడా మంచి విలువైన సమాచారాన్ని అందించారు థ్యాంక్ యూ సార్ రైతు సోదరులకు అదనపు సమాచారం కోసం మీరు సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా అదనపు సమాచారం డాక్టర్ వై ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఆదిలాబాద్ మీరు సంప్రదించవలసిన మొబైల్ నంబర్ తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది ఆరు 
రెండు మూడు ఎనిమిది రెండు తొమ్మిది ఇది ఈనాటి రైతు నేస్తాం మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం